Un director general básicamente necesita dos cosas. Por un lado, necesita una serie de conceptos de management que le ayuden a tomar decisiones. Esto significa que necesita un, unos eh, conceptos de economía, de estrategia, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, porque al final tiene que ser capaz de hacer un plan estratégico y después de definir la implantación. Y esto es una parte más analítica que al final está sobre el papel, pero en una segunda etapa lo que tiene que hacer es implantarlo. Y de hecho se sabe que es más compleja y que lo que marca la diferencia es la implantación, no tanto el diseño de la estrategia. Y en la implantación lo que necesita son capacidades personales, necesita competencias directivas. Y estas competencias sobre todo están alrededor del liderazgo. ¿Eh? Va a necesitar visión estratégica y va a necesitar la capacidad de eh, dirigir a sus equipos, la capacidad de comunicarse adecuadamente, la capacidad de negociar, la capacidad de desarrollar a las personas. Básicamente, todos son capacidades que tienen que ver con lo humano y que tienen que ver con los elementos emocionales de las personas y que es lo que le permite alinear a las personas eh, con la estrategia que está definida. Por lo tanto, la implantación más la definición de la estrategia, la suma de estas dos cosas, es, es principalmente lo que necesita un, una persona eh, que está en una posición de dirección en una empresa.